。既然你们诚心嫁祸，后面为何追杀？这就是他们为何嫁祸本王之后，又刺杀本王的原因。行凶之人每次蒙面，是怕身份暴露，说明不管是谁。本王一定会逼他现身。令狐座，你给柳香验尸的结果，可有什么结论？伏魔主正中心脏，当场死亡。白白浪费了独处空间。你们别总忙着搞事业，感情线也拜托走一走好吗？你看这卷宗。干什么呢？嘘，走走走走都这个时候了，你怎么又回来了？怎么，本王还不能回来了？嗯，也不是不能。殿下，属下犹如使命，并未将私言传唤过来。韦贵妃称她患有热疹。而卧床不起，这明显是装病打掩护嘛！不出本王所料，今日先到此为止。小青，今日你辛苦了，我送你回书斋。不用不用，都是为了角色。服务嘛，咱们还是先送瑶瑶吧，毕竟她是个路痴。好啊，走吧。走吧，走。令狐座，此妖毒是否只是一时显现？是的，中此毒者身上会发生短暂的瞳色改变，毛发生长，会如同妖怪一般。但等药效过了之后，便会恢复如常。这就是传说中的共同语言吧？那离滋生情愫，是不是也不远了？这个小青，不知道又梦见什么美食了。是啊，小青总是这样无忧无虑的。我这大灯泡都自己熄灭了，抓紧时间谈恋爱好吗？你带人继续协助东亮司抓捕长雪，务必将其尽快捉拿归案。属下领命，去吧。殿下，大事不好！有名声被人杀了。死者柳明胜，致命伤为脖梗处刀伤，死前并无挣扎打斗的痕迹，唯一刀毙命，死亡时间大概为子时。小说里我根本就没写柳明胜之死啊！如果季楚杀了柳香，是为了挑起韦家和柳明胜的内讧，那柳明胜之死，应该是源于和韦家的内讧所致。名声密会，谁可能就是凶手？老爷，老爷，老爷你死的好惨呀、啊，老爷。柳儿，你家老爷昨夜在此约见何人？小的不知，昨夜老爷只让我将他带到附近，他就让我驾车走了。今日小的才知老爷被害。那你们家老爷去赴约之前可有什么异常
，有没有见过什么其他的人？这、这、这，老爷昨夜。为何吞吞吐吐？难不成你有什么不可告人之处？夕阳，你怎么才来呀？晦气之人也敢来参加太子殿下的相亲品茶会？太子殿下的相亲会，今日你定要好好瞧一瞧。若有合眼缘的，定要知会母后。啊、你别碰我！你的手刚破完尸首，即便是公主和绿王妃的朋友，但他一个身份卑贱的仵作参加，只怕太子殿下和皇后娘娘会被他沾染了晦气。谁说老夫的女儿身份卑贱又晦气？林夕瑶正是老夫失散多年的女儿。红鸾星土。从不形单影只，出现即是成双。那他的另一半，刻印在谁的身上？都会辞官那年，浮鱼可有大事发生？一是浮鱼归降了大梁，二来便是……怎么会？臣初步怀疑，此事与三弟有关。此事当然与我有关。齐王遇害时，儿臣亲眼目睹。儿臣怀疑，有人想栽赃陷害我，意图坐收渔利。三弟，你是在怀疑我？父皇，儿臣定会查出真凶，替二哥报仇，也会还自己一个清白。季风是你杀的。是。死者季风，为匕首刺中心脏而亡，死前曾有过挣扎，甲缝中有布屑和肉屑。你的意思是，凶手的手臂上应该有抓伤的痕迹。既然你们诚心嫁祸，后面为何追杀？这就是他们为何嫁祸本王之后，又刺杀本王的原因。行凶之人每次蒙面，是怕身份暴露，说明，不管是谁，本王。一定会逼他现身。今日是一年一度的拜月节，两个相爱的人，如果在今日完成了拜月仪式，就可以白头偕老，不离不弃了。我知道你是喜欢我的，所以还是因为我公主的身份，是不是？你我身份不合适。我可以去求母后成全我们，我甚至可以放弃公主的身份。若是能和喜欢的人在一起。就算做个普通人，我也觉得是幸福。我就是要这样缠着你一辈子。季风是你杀的。是。死者季风，为匕首刺中心脏而亡，死前曾有过挣扎，甲缝中有布屑和肉屑。你的意思是，凶手的手臂上应该有抓伤的痕迹。既然你们诚心嫁祸，后面为何追杀？这就是他们为何嫁祸本王之后，又刺杀本王的原因。行凶之人每次蒙面，是怕身份暴露，说明，不管是谁，本王一定会逼他现身。今日是一年一度的拜月节，两个相爱的人，如果在今日完成了拜月仪式，就可以白头偕老，不离不弃了。我知道你是喜欢我的。所以还是因为我公主的身份，是不是？你我身份不合适。我可以去求母后成全我们，我甚至可以放弃公主的身份。若是能和喜欢的人在一起，就算做个普通人，我也觉得是幸福。我就是要这样缠着你一辈子